ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜீனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேர்ல்டு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் இது வந்து ப்ராஜெக்ட் நேம் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ ஒன் செட்டப்பில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஃபைனல் அவுட் புட் இந்த மாதிரி தான் ஒரு வெப் பேஜ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம இன்வென்ட்ரி சிஸ்டமோட ஹோம் பேஜ் இங்கே தான் நம்ம யூசர்ஸ் வந்து லாக்இன் அப்புறம் நியூ யூசர்ஸ்லாம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான சோர்ஸ் கோடு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நாங்கள் லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் டவுன்லோட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ இன்ஸ்டலேஷன் அண்ட் டெமோ பாட்டை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ என்னோடய சிஸ்டமில் நான் இங்கே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சோர்ஸ் கோடை ஸோ ஒன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப் ஃபைல் தான் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரொசீஜர் தான் ஜஸ்ட்டு அதை போய்ட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இப்போயும் நமக்கு சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இந்த ஃபோல்டரை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம எப்பயும் எங்கே ஹெச்டி டாக்ஸ் ஃபோல்டரில் போடுவோமோ அதே இடத்துல இதை ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃபோல்டரை ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து அண்ட் உங்கள் சிஸ்டமில் எங்கே எக்ஸாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்கிறத மேக் ஷோர் பண்ணிக்கோங்க டிஃபால்ட்டாக வந்து லோக்கல் டிஸ் சி ட்ரைவில் தான் அது இருக்கும் ஸோ அதையே நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய சிஸ்டமில் நான் இங்கே தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸாம் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஹெச்டி டாக்ஸ் ஃபோல்டரில் அந்த ஃபைலை வந்து ட்ரா பண்ணிடுங்க ஸோ என்னோட சிஸ்டமில் நான் ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் அந்த ஸ்டெப்பை பண்ணலை ஸோ உங்களோட சிஸ்டமில் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க ஒன்ஸ் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டாலேஷன் பார்ட் கம்ப்ளீட்டட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது டேட்டா பேஸை கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஸோ டேட்டா பேஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கான எஸ்கியூஎல் ஃபைலும் நம்ம ப்ராஜெக்ட்லேயே இன்பில்டாகவே கொடுத்துட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் வந்து டிபிங்கிற இந்த ஃபோல்டர் நேம் கூட இருக்கும் அவைலபிளாக ஸோ நம்ம இப்போ போய்ட்டு எக்ஸாம்பிளில் அதை கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸாம் டூவில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு உங்கள் விண்டோ லோகோ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸாம்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் அவைலபிளாக இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்த கண்ட்ரோல் பேனல் மாதிரி வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மோர் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ரன்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேனல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் நமக்கு தேவையான ரெண்டு சர்வீசஸ் வந்து ஒன்று அப்பாச்சி அண்டு மைஎஸ்கியூவல் அப்பாச்சி சர்வரில் தான் நம்ம வந்து நம்மளோட எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் மைஎஸ்கியூவல் டேட்டா பேஸில் தான் நம்மளோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ரெண்டை மட்டும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம் டிஃபால்ட்டாக வந்து இது ஸ்டாப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அதை போய்ட்டு ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் மட்டும் கொடுங்க ஸோ ஒன் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கீழே வந்து இங்கே லாகில் செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கானு ஸோ இங்கே வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ போய்ட்டு மைஎஸ்கியூலுக்கு நேராக இருக்கிற ஜஸ்ட் இந்த அட்மினுங்கிற பட்டனை ஒன் டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களோட ப்ரௌசர் டிஃபால்ட் ப்ரௌசரில் ஒரு வெப் பேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து டேட்டா பேஸை நியூவாக க்ரியேட் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல போய்ட்டு நியூன்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் நேம் வந்து கேட்கும் இங்கே என்ன நேம் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம நேம் கொடுத்துருக்கிறது இன்வென்ட்ரி டிபின்னு தான் ப்ராஜெக்டில் சோர்ஸ் கோடில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த நேம் சேஞ்ச் பண்ணால் கோடிங்லேயும் அதை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஈஸி செட்டப்காக நம்ம அதே நேமே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஜஸ்ட் போயிட்டு இன்வென்டரி ஹைஃபன் டிபி ஓகே இந்த மாதிரி நேம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு க்ரியேட்டுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோட சிஸ்டமில் நான் ஆல்ரெடி இந்த டேட்டா பேஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டெப்பை நான் பண்ணலை ஒன்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரோலை வந்து உங்களுக்கும் அந்த டேட்டா பேஸை வந்து ஷோ பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு அதை போயிட்டு ஒன் டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் எம்டியாக தான் இருக்கும்
டிபிங் ஃபோல்டரில் தான் இருக்கும் அந்த எஸ்கெல் ஃபைல் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் நேம் வந்து இங்கே கீழே காட்டும் இங்கே வந்து ஃபைல் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது ரிமைனிங் எல்லாமே டிஃபால்ட்டு தான் ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிவிட்டு கோங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ என்னோடய சிஸ்டமில் வந்து நான் ஆல்ரெடி அந்த டேபிள்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அந்த ஸ்டெப் நான் வந்து பண்ணலை நீங்கள் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி மூணு டேபிள் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் அந்த டேபிளில் நமக்கு எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் ஃபெச் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் அண்டு டேட்டா பேஸ் செட்டப் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் டெமோ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு நியூ டேப் ஒன்றும் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து யூஆர்எல் வந்து டைப் பண்ணணும் ஸோ யூஆர்எல் வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸ்லாஷ் அண்ட் நீங்கள் என்ன ஃபோல்டர் நேம் வச்சுருக்கீங்களோ அது ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து இப்போ இன்வென்ட்ரி ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பியோட ஃபைல் வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிடுறோம் ஜஸ்ட் இப்போ இதை டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர்னு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹோம் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் டிஸ்பிளே ஆச்சுன்னா நீங்கள் ப்ராஜெக்டை வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க செட்டப்லாம் கம் கம்ப்ளீட்டாக கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வரலைனா நீங்கள் எங்கேயோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஸ்டெப் வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் இனிஷியல் லாகின் பேஜ் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம நியூ யூஸராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம்னா இந்த ரெஜிஸ்டர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் யூஸர்னால் லாகின் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போ டெமோ பாட்டுக்காக ஒரு நியூ யூஸராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்ஸ் ஜஸ்ட் நம்ம நேம் அண்ட் யூசர் நேம் இமெயில் பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்தா யூசர் நேம் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நம்ம நியூ யூசர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் ஓகேன்னு கொடுங்க ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக லாகின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம யூசர் ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டனால ஸோ இப்போ நம்ம அந்த நேம் கொடுத்து ரெஜ் ஓப்பன் பண்ணலாம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு சைன் இன் கொடுங்க ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டேஷ்போர்டு இனிஷியலாக ஓப்பன் ஆகுறது ஸோ இங்கே வந்து டேஷ்போர்டில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸோட டேபிள்லாம் வந்து ஷோ பண்ணோம் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு ஸோ இங்கே காட்டுற லிஸ்ட்டு என்ன லிஸ்ட்டுனா லாஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸில் என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்வென்ட்ரி சிஸ்டமில் நம்ம நியூவாக ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த லிஸ்ட் மட்டும்தான் இங்கே காட்டும் ரிமைனிங் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல லிஸ்ட் ஆகும் ஃபுல்லாகவே ஸோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வியூ பண்ணிக்கலாம் என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இங்கே வந்து யூசர் செக்ஷன் யாரெல்லாம் வந்து இந்த இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் அப்டேட் பண்ணால் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து வேறு ஒரு அட்மின் யூசரில் லாகின் பண்ணுறேன் இதை லாக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் அட்மின் பேஜ் அட்மினுக்கு தான் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் மேக்ஸிமம் ப்ரிவிலேஜஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அட்மினால் வந்து ப்ராடக்ட்ஸை ஆட் பண்ண முடியும் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து வியூ பண்ண முடியும் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை எடிட் அண்ட் டிலீட் எல்லா ஆப்ஷனுக்குமே அவங்களுக்கு ப்ரொவைடில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யூசர்ஸையும் அவங்களால வியூ பண்ண முடியும் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அடிஷ்னல் ஒரு ஃபீச்சராக கஸ்டமர்ஸையும் அவங்களால வியூ பண்ண முடியும் எந்த கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த டேஷ்போர்டில் தான் நமக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் செல்லிங் ஆகிருக்கு அண்ட் ரிமைனிங் எவ்வளோ ஸ்டாக் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது கரண்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பேனலில் வந்து நம்ம யூசரோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் காட்டும் அண்ட் அவங்க நேம் 
அண்ட் அப்புறம் அவங்க எப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கரெக்டாக காட்டும் இங்கே மேலே வந்து எந்த யூஸர் வச்சு நம்ம லாக்இன் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிவிட்டு காட்டும் ஸோ ஆஷ்வல் கீழே வந்து இங்கே லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இன்வென்ட்ரியில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது ஃபுல்லாக லிஸ்ட்டு காட்டும் ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் பேஜில் நமக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸும் ஃபுல்லாக காட்டும் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராடக்டோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு போயிட்டு அந்த பென்சில் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த இன்ஃபர்மேஷனை மாற்றணுமோ அதை வந்து ஜஸ்ட்டு எடிட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா மாறிடும் ஸோ நான் இங்கே வந்து குவான்டிட்டியை மாற்றுறேன் ஸோ இப்போ நான் மாற்றினோடனே இங்கே வந்து வேல்யூஸ்லாம் மாறி இருக்குது பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் சிமிலர்லி நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷனை ஜஸ்ட் வியூ மட்டும் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இந்த ஐ ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ப்ராடக்டோட இன்ஃபர்மேஷனை வியூ மட்டும் பண்ண முடியும் அவங்க நேம் அப்புறம் குவான்டிட்டிஸ் அப்புறம் எந்த டேட்டில் வந்து ப்ராடக்ட்டை ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா டேட்டும் கரெக்டாக காட்டும் ஸோ ப்ராடக்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இந்த டெலிட் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெலிட் ஆகிடும் இல்லை அப்படின்னாலும் பின்னாடி வந்து இந்த டஸ்ட்பின் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் ப்ராடக்ட் வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டை நியூவாக ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஆட் நியூ ப்ராடக்ட்டுங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் நேம் அப்புறம் அதோட அமௌண்ட் அப்புறம் ப்ராடக்டோட இமேஜ் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லும் ஸோ அந்த மூணு இன்ஃபர்மேஷனையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் கீழே ஆடுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ராடக்ட் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் டெமோக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் குவான்டிட்டி வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைல் நேம் வந்து ஜஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ப்ராடக்ட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து இங்கே கீழே ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இமேஜ் வந்து எந்தளவுக்கு ஹெஸ்டியாக சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி கிளியரான இமேஜ் வந்து இங்கே டெபிக்ட் ஆகும் ஸோ க்ரியேஷன் டேட் அண்ட் குவான்டிட்டி எல்லாமே வந்து இங்கே ஷோ ஆகும் ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு டெமோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு யூசர்ஸ் பார்க்கலாம் யூசர்ஸ் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் வெறும் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை அப்டேட் தான் பண்ண முடியும் உங்களோட யூசர் நேம் இல்லை இமெயில் உங்களோட ஃபோட்டோ மாற்றணும் இல்லை பாஸ்வேர்ட் மாற்றணும் அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதர் யூசர்ஸை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் வியூ தான் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் எந்த யூசர்ஸ்லாம் வந்து இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அவங்களோட நேம் இமெயில் ஸ்டேட்டஸ் அப்புறம் பொசிஷன் அப்புறம் எந்த டேட்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்புறம் லாஸ்ட்டாக எப்போ வந்து லாக்இன் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்கள் இந்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம் நம்ம நியூவாக ஆட் பண்ண யூஸரும் இங்கே வந்து கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து யூசர் செக்ஷனும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ரிமைனிங் இருக்கிறது கஸ்டமர்ஸ் பேஜ் ஸோ கஸ்டமர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இங்கே வியூ பண்ண முடியும் ஸோ கரண்ட்லி வந்து நம்மக்கிட்ட ஃபைவ் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள வியூ பண்ணணும்னா ஜஸ்ட்டு இந்த ஐஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கஸ்டமர் நேம் இமெயில் அப்புறம் அவங்க வந்து ரெகுலர் கஸ்டமராக இல்லை நியூ கஸ்டமராக அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அவங்களோட ஷிப்பிங் அட்ரெஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ எல்லா செக்ஷனையும் கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ அட்மின் அக்கௌண்ட்டை விட்டு லாக் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மேனேஜர் ப்ரொஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணலாம் இதுதான் மேனேஜர் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்லேயும் இந்த அக்கௌண்ட்டில் நமக்கு கஸ்டமர் பேஜ் வந்து விசிபிளாக இருக்காது நம்மளால் கஸ்டமர்ஸ் யாருன்ட்டு வியூ பண்ணி பார்க்க முடியாது வெறும் ப்ராடக்ட்ஸும் யூசர்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளால் வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து டெலிட்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட்டு எடிட் அண்ட் வியூ தான் பண்ண முடியும் ஆனால் மேனேஜர்ஸாலேயும் நியூவாக ப்ராடக்ட்ஸு ஆட் பண்ண முடியும் இங்கே வந்து வியூவர்ஸ்லாம் காட்டும் யாரெல்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இங்கே வந்து அப்டேட் யூர் இன்ஃபோங்கிற இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த செக்ஷனையும் கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ ஜஸ்ட்டு லாக் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இப்போ நியூவாக க்ரியேட் பண்ண அந்த யூஸரை வச்சு நம்ம இப்போ லாக்இன் பண்ணலாம் ஜஸ்ட்டு ப்ரொஃபைல் பிக்சர் அப்டேட் பண்ணுறது
ஸ்வீட் அண்ட் நெவர் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இனிஷியலாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபைல் பிக்சர் இப்படி எம்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் அதை அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இது சின்ன ஒரு போனஸ் டிப் மாதிரி அதோட ப்ரொஃபைல் இன்ஃபோக்கு போயிடுங்க அண்ட் டிஃபால்ட்டாக உங்களோடய இமெயில் அட்ரஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் மட்டும் நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே போய்ட்டு உங்களோட ஃபைல் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சும்மா நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மிஸ்டர் பின் பிக்சர் அதையே நான் கொடுத்துக்கிறேன் பாஸ்வேர்ட் சேம் பாஸ்வேர்ட் தான் நியூ பாஸ்வேர்ட் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம சேஞ்ச் கொடுக்குறோம் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் பிக்சர் அழகாக இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த டிப் தான் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் அண்ட் அப்புறம் இங்கேயும் உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்டேட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ உங்கள் எல்லாேருக்கும் டவுட் இருக்கும் கஸ்டமர்ஸை வந்து எப்படி நியூவாக ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்மளால் இந்த வெப்சைட்டில் ஆட் பண்ண முடியாது பட் டிபி சைட்டில் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்டெப்பையும் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம டிபி கான்ஃபிகர் பண்ண அந்த எக்ஸாம் ஃபோல்டருக்கு வந்துடுங்க அந்த வெப் பேஜுக்கு ஸோ இங்கே நமக்கு கஸ்டமர்ஸ் இன்ஃபோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட்டு ஒன் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு எந்த கஸ்டமர்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ வந்து இங்கே நீங்கள் நியூவாக ஒரு கஸ்டமரை ஆட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இன்செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஐடி நேம் கேட்கும் என்ன ஐடி அப்புறம் நேம் அப்புறம் அவங்களோட டைப் அப்புறம் இமெயில் அட்ரெஸ் எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஷிப்பிங் அட்ரெஸ் அப்புறம் அவங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர்லாம் கேட்கும் ஸோ நான் இப்போ வந்து டெமோ பர்பஸ்க்காக ஒரு கஸ்டமரை ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்களும் அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஐடி நம்பர் வந்து ஆல்ரெடி ஃபைவ் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஐடி வந்து சிக்ஸு நேம் வந்து சும்மா எதனா ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் டைப் வந்து அவங்க நியூ கஸ்டமர் தான் ஸோ டிஃபால்ட்டாக நியூவாகவே இருக்கட்டும் இமெயில் அட்ரெஸ் கரண்ட் ஆர்டர்ஸ் எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து நம்ம ஃபிஃப்டீன் ஐட்டம்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஷிப்பிங் அட்ரெஸ் கேட்கும் ஸோ அட்ரெஸ் வந்து எதனா ஒன்று ஜஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து அவங்களோட ஃபோட்டோ வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லும் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் கொடுக்குறப்ப மட்டும் நீங்கள் அந்த ஃபோல்டர் நேமே சேர்த்து இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ உங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் வந்து அந்த பிக்சரை வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்னோடய சிஸ்டமில் நான் வந்து இங்கே டெமோங்கிற இந்த ஃபோல்டரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அங்கே வச்சுருந்தா கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் மாடல் அண்ட் நம்ம கஸ்டமர்ஸோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர்லாம் இந்த ஃபோல்டரில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் அதை ஸோ இப்போ இது இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஃபோல்டர் நேம் வந்து கஸ்டமர்ஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் மேக் ஷுர் இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஸோ கஸ்டமர்ஸ் சி வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு என்ன ஃபைல் நேம் வச்சிங்களோ அதை இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் டைம் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைல் நேம் கரெக்டு தான் நான் ஸோ ஓகே ஃபைல் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகே ஒன்ஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே வந்து கீழே கோங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு கொரி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கஸ்டமரை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து பேக்கில் போயிட்டு கஸ்டமர்ஸ் இன்ஃபோ டேபிளில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நியூவாக ஒரு கஸ்டமர் வந்து இங்கே ஆட் ஆகிட்டாங்க ஸோ உங்களோட வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் வந்து இதை இமீடியட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஸோ வந்து இதை அக்கௌண்ட்டில் பார்க்க முடியாது ஸோ நான் அகெயின் அட்மின் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து கஸ்டமர்ஸ் பேஜ் போகிறோம் நம்ம நியூவாக ஆட் பண்ண கஸ்டமர் வந்து இங்கே ஆட் ஆகியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அவங்கள வியூ பண்ணி நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ அவங்க ப்ரொஃபைல் பிக்சர் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் நேம் இமெயில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கரெக்டாக ஆட் ஆயிரும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் போனஸ் டிப்ஸ் 
ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லா டாபிக்ஸும் நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ இது இல்லாமல் வேறு எதனா புதுசாக உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை வீடியோ பற்றி எதனா சஜஷன்ஸ் இருந்தாலோ கமெண்ட் செக்ஷனில் தயங்காமல் கேளுங்க டவுட்ஸ் எவ்வளோ சின்ன டவுட்ஸாக இருந்தாலும் தயங்காமல் கேளுங்க எங்கள் டீம்மேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இமீடியட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ லாஸ்ட்டு ஃபியூ வீடியோஸ் கூட நல்லாவே ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க நிறைய யூசர்ஸ் வந்து லைக் பண்ணியிருந்தீங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் இன்னமும் நிறைய நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ராக்ரெஸில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹாப்பி லேர்னிங் நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்டோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ஸோ அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் யுவர் ஜீனி பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர